وزیر اعظم شہباز شریف عدالت میں پیش نو سال چیف ایگزیکٹو رہنے والے نے فخریہ لکھا کہ لوگوں کو اٹھا کر بیرون ملک بھیج دیا جاتا ہے لوگوں کو اٹھا کر بیرون ملک بھیج دینے کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ ریاست کی پالیسی ہے ایگزیکٹو کا کام ہے شہریوں کی حفاظت کرے لاپتہ افراد کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں اس لیے آپ کو تکلیف دی چیف جسٹس کا وزیر اعظم شہباز شریف سے مکالمہ لاپتہ افراد کا معاملہ بیس سال پرانا ہے سربراہ ہونے کے ناطے میرا فرض ہے میں پتہ کروں مدثر نارو کہاں ہے یقین دہانی کرواتا ہوں اپنی ڈومین میں اقدامات اٹھا کر لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے اس کے چھے اجلاس ہو چکے لاپتہ افراد کمیٹی کی خود سربراہی کروں گا اور رپورٹ عدالت میں پیش کروں گا وزیراعظم شہباز شریف کا عدالت میں جواب دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے نمائندہ پی این این عادل سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل سعید چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزیراعظم شہباز شریف میں کیا مکالمہ ہوا اس کیس سے متعلق تمام تر عدالتی کاروائی کے احوال بتائیے جی بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا پتہ افراد کیسز کی جو سماعت ہے وہ ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف پروگرام پر آئے چیف جسٹس نے کہا کہ لا پتہ افراد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت مہینوں سے لا پتہ افراد کیسز کے کیسز عدالت میں زیر سماعت ہیں اس اہم مسئلے پر ریاست کا وہ رویہ نظر نہیں سچ نظر آنا چاہیے پاکستان کے ایک سابق سربراہ نے کتاب میں لکھا کہ لوگوں کو لا پتہ کیا گیا لگتا ہے لوگوں کو لا پتہ کرنا ریاست کی غیر اعلانیہ پالیسی ہے عدالت نے صرف آئین اور قانون کو دیکھے گی آئین اور قانون کے مطابق تمام ذمہ داری چیف ایکزیکٹو پر آتی ہے آپ کا لا پتہ افراد کیسز میں کمیٹی بنانا خوش آئین ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم سے مکالمہ ہوا لا پتہ افراد کمیشن میں لوائکین کی تقالیف مزید بڑھائی گئی ہمارے ادارے لوگوں کو لا پتہ کرتے ہیں یہ کتنا برا پریسپشن ہے میں جب ریاست آ کر بناتی ہے کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا لوگ کس نے لا پتا کیے پھر کیا کریں اچھا نہیں لگتا کہ عدالت آپ کو بلائے چیف جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیراعظم سے مقالمہ ہوا کہ یا تو آپ بتا دے بتا دیا جائے کہ آئین بحال نہیں ہے کیا اداروں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے بادیل نظر میں عدالت سمجھتی ہے کہ لا پتا افراد کیسز آئین توڑنا ہے عدالت کو آپ پر اعتماد ہے لا پتا افراد کیسز کا حل بتائیں تمام سیکیورٹی ادارے وزارت داخلہ کے ماں تحت ہیں آپ منتخب وزیر اعظم ہیں اگر کوئی لاپتہ ہو تو کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ روزانہ سیلاب متاثرین سے ملتا ہوں عدالتی احکامات ملے عدالت میں حاضر ہو گیا میں یہاں کوئی لیم ایکسیوز کرنے نہیں آیا میں لاپتہ افراد کے لوائکین چھوٹے بچے سے ملا چھوٹے بچے نے کہا کہ وزیر اعظم مجھے میرے ابو سے ملوا دیں چھوٹے بچے کا سوال روزانہ مجھے تکلیف دیتا ہے میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ لاپتہ افراد کو اہل خانہ سے ملواؤں گا میں لاپتہ افراد کیسز کو حل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا میں اپنی عوام اور اللہ تعالیٰ کا جواب دے ہوں لاپتہ افراد کمیٹی چھے اجلاس کر چکی ہے لاپتہ افراد کمیٹی کے ہر اجلاس کی نگرانی کروں گا اور عدالت میں ریپورٹ پیش کروں گا ریپورٹ کوئی کہانی نہیں ہوگی بلکہ حقائق پر مبنی ہوگی چار سالوں میں دو مرتبہ جیل گیا میرے اہل خانہ نے بھی عذیت دیکھی میں دن رات محنت کی لیکن پھر بھی سزا دی گئی میں بھی ہر تکلیف سے گزرا میں یہ تو نہیں کہتا سارے لاپتہ افراد بازیاب ہوں گے لیکن کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا لاپتہ افراد کیسز میں آپ کو ہمارا رویہ نظر آئے گا کمیٹیاں بنتی رہی لیکن یقین دہانی کرائی جاتی رہی لیکن کوئی کام نہیں ہوا چیز جیسے نے کہا کہ سابق سربراہ حکومت نے تسلیم کیا کہ افراد کو لاپتہ کرنا ریاستی پالیسی تھی آئین کے مطابق کوئی لاپتہ ہوا تو ریاست ذمہ دار ہے شہریوں کو لاپتہ کرنا آئین توڑنے کے مترادف ہے جس نے لوگوں کو لاپتہ کرنا شروع کیا وہ عمر تھا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جس نے لوگوں کو لاپتہ کیا کرنا شروع کیا تھا وہ عمر تھا صوبے یا مرکز جہاں سے کوئی لاپتہ ہو چیف ایکزیکٹیو ذمہ دار ہوگا چیف جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ عدالت پارلیمنٹ کا بہت احترام ہے سیول بالا دستی اور اداروں کا حکومت پر کنٹرول ٹھیک ہے عادل وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کی کمیٹی کے معاملے کی خود سربراہی کریں گے اور اس معاملے میں وہ ہر ممکن اقدامات کریں گے بہت شکریہ عادل آپ نے اپ ڈیٹ کیا